హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య ఈరోజు రియల్ టాక్ విత్ చాణక్యలో ఒక సెలబ్రిటీ గెస్ట్ కూడా తీసుకొచ్చేసాను ఆయన మనందరికీ బాగా తెలుసు ఆయనను మనం ముద్దుగా వినాయకుడు అని పిలుచుకుంటాం అనమాట ఏ అదేంటి దివాళీ పండుగ అప్పుడు వినాయకుడిని ఏంది తీసుకురావడం ఏంటి లక్ష్మీదేవి అలాంటి వాళ్ళని కదా అనుకుంటారు కదా కానీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి తెలిసిన వినాయకుడు ఒకరే ఒకరు ఆయనే కృష్ణుడు గారు ఇప్పుడు కృష్ణుడు గారు మనతో పాటున్నారు మరి ఆయన ఒక జర్నీ అనేది ఎలా ఉందా ఏంటి అనేది ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాం అన్న ముందుగా మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు అన్న యా హ్యాపీ దివాళీ అండి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తక్కువ ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నా అండి ఎందుకో కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు అని మాత్రం మూవీస్ విషయంలో అనిపిస్తుంది మీకు ఆ గ్యాప్ విజువల్గా ఇచ్చారా లేకపోతే వచ్చిందా యా గ్యాప్ ఇచ్చానండి ఒక రకంగా ఎందుకంటే వినాయకుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు ఏమై చేసావు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నా వెయిట్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ పుట్టానండి అయితే వన్ సిక్స్టీ కిలోస్ వరకు వెళ్ళాను వన్ సిక్స్టీ ఇంకా వచ్చిన రోల్స్ అన్నీ రొటీన్ అయిపోతున్నాయి అని నాకు కూడా నచ్చలేదు మేబీ దాని గురించి గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చిందా నా సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది యూజువల్గా ఇన్ని అంటే ఒక మంచి యాక్టర్ ఇన్ని రోజులు దూరం అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు కొంచెం బాధగా ఫీల్ అవుతారు కానీ అలాంటి బాధ సో యాజ్ ఏ మీకు ఒక ఫ్యాన్గా కూడా ఆడియన్గా కూడా నాకు కూడా అనిపించింది మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పారా ఇలాగా యా చాలామంది కూడా అంటే మేబీ ఈ మధ్య కనపట్టలేదు రావట్లేదు ఏంటి అని వెళ్ళినప్పుడల్లా చాలామంది అడుగుతుంటారు యా వస్తా త్వరలో చేద్దామని చెప్తుంటారండి మళ్ళీ రీసెంట్గా మళ్ళీ మూవీస్లోకి కనపడడం కూడా మొదలుపెట్టారు ఫస్ట్గా అయితే మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది గేమ్ చేంజర్ గేమ్ చేంజర్లో కూడా చేస్తున్నారని కూడా తెలిసింది ఇంతక ఆ మూవీలో ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి యా గేమ్ చేంజర్లో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి శంకర్ గారు ఒక మాల్ వాండర్ క్యారెక్టర్గా మన అంటే కొంచెం గెటప్ కూడా చాలా డెఫినెట్గా ఆర్టిస్ట్గా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా వేరియేషన్స్ ఉండాలి అంటే క్యారెక్టరైజేషన్లో లుక్ కానీ ఈ మధ్య నేను చేసిన ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లుక్తో పడినాయి గేమ్ చేంజర్లో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా వేటయాన్లో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఇన్ఫార్మర్గా రజనీకాంత్ గారి ఫిలింలో అలాగే ఆది సాయి కుమార్ది ద సిటీ అని ఒక ఫిలిం రిలీజ్ అవుతుంది అందులో కూడా ఫుల్ లెంత్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సపోర్టింగ్ రోల్ చేశాను రామ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది నా పెళ్ళం దయ్యం అందులో కూడా డిఫరెంట్ రోల్ నా పెళ్ళం దయ్యం అది త్రీ డి వర్క్ అవుతుంది అందులో కూడా హీరోకి ఫుల్ లెంత్ సపోర్టింగ్ రోల్ చేశాను నాగశౌర్య ఫిలిం ఒక ఫార్టీ డేస్ క్యారెక్టర్ అది మళ్ళీ ఎంఐ చేసేలాగే కానీ ఒక కొంచెం మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ అప్పటికి ఇప్పటికి గడ్డంతో ఒక డిఫరెంట్ లుక్తో అన్నిట్లో ఒక్కొక్క ఫిలింకి వేరియేషన్ లుక్స్ ఉన్నాయి బేబీ మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ పట్టడం నా దృష్టి వంత ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మీరు కోరుకున్న క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా బాగా వస్తున్నాయా అంటే ఏంటంటే మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పారనమాట ఏంటంటే వెయిట్కి తగ్గట్టు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పాత్రలే వస్తున్నాయి కానీ సో నాకంటూ ఒక యాక్టర్గా ఒక డిఫరెంట్ వేరియేషన్ చూపించాలని అనుకుంటుంటాము అది రావట్లేదని ఇంతకుముందు అన్నారు సో ఇప్పుడైతే ఆ వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయా డెఫినెట్గా ఆ వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయండి ఎందుకంటే నాకున్న క్యారెక్టరైజేషన్లో కానీ నేను చేసిన క్యారెక్టర్ లుక్స్ పరంగా కానీ అన్నిట్లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మంచి డైరెక్టర్స్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి డెఫినెట్గా మంచి వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సూపర్ అన్న ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని పాత్ర ఏదైనా ఉందంటే అది తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులో ముద్రపడేలాగా ఒక వినాయకుడు అనే పాత్ర సో ఏంటంటే ఆ పాత్ర చేసిన తర్వాత సో మీ స్టార్డమ్ కానీ మీ యొక్క కెరియర్ కానీ అసలు టర్న్ అయిపోయింది కదా అవునండి వినాయకుడు అనేది అంటే మన లైఫ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే లావ్ అయిపోయినా హీరో అవుదామని కళలతో ఇక్కడికి వచ్చి లైక్ ఫిలిం స్కూల్లో చేసి యాక్టింగ్ స్కూల్లో చేసి తర్వాత నేను లావ్ అయిపోవటం తర్వాత అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ లేకపోతే కామెడియన్ కానీ ఉంటాను అనుకునే టైంలో నేను హ్యాపీ డేస్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా హ్యాపీ డేస్ అనేది నా లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవాలి శేఖర్ కమలా గారు అందులో ఒక మంచి సెన్సిబుల్ రోల్ ఇచ్చారు అక్కడే సాయి కిరణ్ అడివి అసోసియేట్ కింద పనిచేయడం తన దగ్గర ఒక ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ ఉండటం ఫస్ట్ గణపతి అనే స్క్రిప్ట్ ఉండేది ఆయన దగ్గర ఆ పేరు టైట్లు ఆ తర్వాత నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్పారు చెప్పి ఆ తర్వాత వినాయకుడు అనే మార్చారు అంటే మేబీ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ తెలుగే కాకుండా ఆ పేరున్న అంటే ప్రతి ఒక్కరికి 
ఆదిదేవుడు వినాయకుడు అలాంటి వినాయకుడు పేరు ఉన్న ఆ పేరుని సార్థకం చేసుకున్న నటుడు నేనే అని అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా అంటే వినాయకుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎప్పుడైనా కానీ సాయి కిరణ్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు అరే వినాయకుడు టూ తీద్దాము అని అట్లా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సాయికి ఉండేదండి ఎప్పటి నుంచో చేద్దామని అంటే లైక్ వినాయకుడు లేకపోతే డిఫరెంట్ నాతో కొంచెం చెంట అబ్బాయి స్టైల్లో ఒక డిటెక్టివ్ స్టోరీస్ చేయాలని డిఫరెంట్ అనుకునేవారు నీతి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అది అది అని దాన్ని ఏమన్నా తొందరలో చూసే అవకాశాలు ఏమన్నా ఉంటాయి ఏమండి అది ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంది నేనైతే చేయడానికి రెడీ మేబీ ఆయనకు స్క్రిప్ట్ అవన్నీ ఆయన చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఆయనకి చెప్పేవారు నాకు మంచి మంచి సబ్జెక్టులు అయ్యి నీతో ఇలా చేయాలి అది అది అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే అంటే వినాయకుడు తర్వాత మరి ఇది తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ అయింది కదా అది వినాయకుడు కూడా చేశారు కదా అని తమిళ్లో చేశాను మళ్ళీ కొన్ని కొంత పాట రీషూట్ చేసామండి సంతానం అప్పుడే అప్కమింగ్ అనమాట అప్పుడు సంతానం అందులో పెట్టుకుని కొంత పాట రీషూట్ చేసాం మొత్తం కాదు కొన్ని సీన్స్ రీషూట్ చేశారు ఓకే దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంది అక్కడ ప్రేక్షకులు రిసీవింగ్ కానీ ఎలా ఉంది అక్కడ పర్వాలేదండి మేబీ ఇక్కడ అంత పెద్ద హిట్ కాదు మేబీ బికాస్ ఆఫ్ నేటివిటీ ప్రాబ్లం చాలా ఉంటుంది కదా తెలుగు తమిళకి నేటివిటీ చాలా ఉంటుంది పర్వాలేదండి యావరేజ్ ఆడింది అక్కడ ఓకే అండ్ వినాయకుడు కంటే ముందు మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు సో ఒక ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్గా కూడా ఉన్నారు ఆ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ కాస్త టర్న్ టు ద యాక్టర్ సో ఎలా టర్న్ అయింది అసలు అంటే ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ముందు నేను ఇక్కడ యాక్టర్గా ఉదయం వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి లైక్ ఫిలిం స్కూల్ చేశాను దేవదాస్ కనకాల్ గారి దగ్గర తర్వాత మధు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అవటం తర్వాత ఊరు వెళ్ళిపోవటం లావు అయిపోవటం మళ్ళీ వెనక్కి రావటం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి తర్వాత చాలామంది కష్టమర్ బాబు నువ్వు హీరోగా కొంచెం అప్పటికి ఇప్పటికి పర్సనాలిటీ మారిపోయిందని చెప్పారు ఆ టైంలో మళ్ళీ ఇక్కడే ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఫస్ట్ పూరి గారి దగ్గర రెస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను బద్రి అయిపోయిన తర్వాత అంటే నేను ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అవ్వటానికి ప్రధాన కారణం బద్రి ఫిలిం బద్రి బద్రి ఫిలింలో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అది ఇన్స్పిరేషన్గా చూసి నాకు అప్పటి నుంచి ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అవ్వాలని ఒక బీజం పడింది బద్రి సినిమాతో అందుకని జగన్ గారితో చెప్పేవాడిని ఆయనకి తర్వాత బాచీ చేశారు బాచీ టైంలో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ట్రై చేశాను ఆయన దగ్గర ఆ బాచీ ఫ్లాప్ అయింది ఆయనకి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది అండి సినిమాలో లేక ఆ టైంలో ఆయనకి గ్యాప్ వచ్చింది కదా అని జగన్ గారు చెప్పాను నాకు ఇలా ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం అండి చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే అప్పుడు బాంబే వెళ్ళు బాంబేలో బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు ఇక్కడ అంత అడ్వాన్స్ లేదండి హైదరాబాద్లో కానీ అప్పుడు బాంబే ఫ్యాషన్ వరల్డ్ కాబట్టి ఫ్యాషన్కి ఇది కాబట్టి బాంబే వెళ్ళి బాంబేలో ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుని ఇక్కడ ద ఫేసెస్ అనే ఒక స్టూడియో ఓపెన్ చేశాను బంజారీ ఫ్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రాఫర్గా చేశాను కానీ ఆ తర్వాత దాని రిజల్ట్ అనేది కూడా ఏం పెద్ద బాగాలేక కథర్ కూడా పోవాలనుకున్నారు కదా అనుకున్నా అండి అంటే లైక్ మేబీ రిజల్ట్ అంటే అప్పుడు కమర్షియల్గా ఫోటోగ్రఫీకి మార్కెట్ లేదు నేను చేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ టూలో మార్కెట్ లేదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ తర్వాత ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ మార్కెట్ వచ్చింది ఓకే అప్పుడు ఫోటోగ్రఫీకి మార్కెట్ లేదు అప్పుడు ఆ ఫోటోగ్రఫీ మార్కెట్ లేకపోవటం నాకు కూడా అనిపించింది ఒక కొంచెం కాలం తర్వాత ఈ రెండు లైట్లతో ఏం తెస్తాం మన జీవితం ఇంతేనా అనిపించింది ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే రైటింగ్ విత్ ద లైట్ మేబీ ఆ రెండు లైట్లతోనే ఆ ఫోటోలు స్టూడియోలో తీయటం నాకు లైఫ్లో ఎగ్జైటింగ్ అనిపించలేదు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించలేదు ఆ తర్వాత మెల్లగా నాకు అది చేస్తుండగానే యాక్టింగ్లో ఛాన్సెస్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ మనోడ్ అనే ఫిలిం చేఫిట్ నుంచి అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేశాను నేను ఆ షార్ట్ ఫిలిం చూసి ప్రియదర్శిని రామ్ గారు ఫస్ట్ టైం నాకు మనోడ్ అనే ఒక ఫిలింలో బీర్బల్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అంటే బీర్ తాగి బలంగా ఉండేవాడిని అంటే అందులో డాన్ కదా మీరు డాన్ టైపే అండి డాన్ కాదు కానీ ఒక డాన్ టైపే టీ కప్ సాసర్లో బీర్ తాగుతుంటాను అనమాట ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ చూసే శేఖర్ కమల్ గారు నాతో పృథ్వీ అని తను ఆనందంలో చేశాడు శేఖర్ కమల్ గారి దగ్గర తన ఈ వర్కింగ్ స్టిల్ తీస్తే చూ చూపెడితే తను యాక్ట్ చేయడానికి అని చూపించాడు ఆ స్టిల్లో నేను కూడా ఉంటాం నేను ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాను తిను పిలిపించండి అని ఆయన హ్యాపీ డేస్లో అలా పిలిపించారు ఓకే హ్యాపీ డేస్లో అవకాశం అనేది సో ఆ ఫోటో ద్వారా వచ్చిందంట అవును కాకపోతే స్టార్టింగ్లో మీకు తక్కువ సీన్స్ అ
అలాంటి సీన్స్ ఉండే నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్కే షూట్కి విత్ మేకప్ రెడీగా ఉండేవాడిని మిగిలిన వాళ్ళు అంతా న్యూ కామర్సే కదా వాళ్ళకి అంత కొత్త యంగ్స్టర్స్ టైమింగ్ అయ్యాయి నా సిన్సియారిటీ చూసి శేఖర్ గారు నేను మాద్దాం అనుకుంటున్నాను మరి డేట్స్ అంటే నాకు డేట్స్ ఏమైనా ఖాళీ అయ్యాను అప్పుడు మెల్లగా నా సీన్స్ అవి మార్చి లైక్ లాస్ట్ సీన్ యాడ్ చేసి క్రికెట్లో కామెడీ ఫన్ యాడ్ చేసి ఇంట్రెస్టింగ్గా లైక్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే అండ్ అక్కడే సాయి నన్ను చూడటం అసోసియేట్గా ఉంటాం వినాయకుడు అనే సినిమా అనుకోవటం 